a spring lock system mass is m k is a spring constant is placed on the smooth horizontal or smooth inclined plane theta is the angle of inclination the plane is accelerated horizontally with acceleration a such that the block does not lose contact with the plane then time period of small oscillation dekho sabse pehle to hum log wahi baat hum sochenge spring pe koi bhi block connected nahi hai अब ब्लॉक भी कनेक्टेड है और आपने एक्सलेशन भी दे रखा है सिस्टम पे अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे तो देखो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा अगर ये एंगल थीटा है तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया एम जी साइन थीटा अगर एक्सलेशन इधर है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं शूडो फोर्स दैट इज एम और अगर इधर एम लग रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा तो एक और फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे एम ए कॉस थीटा यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या लग गया एम जी साइन थीटा एंड एम ए कॉस थीटा एंड लेट हियर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मींस देर मस्ट बी सम एक्सपेंशन द स्प्रिंग स्प्रिंग दैट वी से एक्स नॉट सो अपर्ड फोर्स विल बी गिवन बाई के एक्स नॉट so in this situation net downward force that is ma cos theta plus mg sin theta that must be balanced by kx not now you, we further displace it suppose we further displace this block to a distance x then we know oscillation will start okay when we displace to this side in x distance the upward force will act it will be given by k x plus x not downward force is still same that is ma cos theta and mg sin theta it means if we write the net restoring force so restoring force in this situation which is responsible for the motion is given by k x plus x not minus m a cos theta plus m g sin theta and we calculate it when we open the bracket this is k x k x not minus m a cos theta plus m g sin theta if we use this equation i hope it is visible to all of us that this k x not and this will be cancelized so again in this situation we are getting the net restoring force that is given by kx we will compare with the ma we will get a equal to k by m into x again compare with the standard equation a equal to omega square x we get the value of the omega that is root k by m we use the formula t equal to 2 pi by omega put the value of the omega we get the result t equal to 2 pi root m by k so answer of this problem is